அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் ஆர் டே த்ரீ ஆஃப் டெஸ்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் வில் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போட்டிங்க டி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் பட் எனியோ இந்த டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் சரிங்களா கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா எல்லா ஆன்சரும் பார்க்கறதுக்கு நியரஸ்ட் பாசிபிள் ஆன்சர் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஹவு ஃபார் வி ஆர் தரோ வித் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி மேட்டர்ஸ் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் அப்புறம் அதில் உள்ள ஃபோர் ஃபேசஸ் என்னங்கிறத பார்த்துருவோம் அதில் எந்த ஃப்ளோல வருங்கிறதையும் இப்போ பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுற வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சுழற்சி ஏற்படும் சரிங்களா வாணிப சொல்ல வாணிக சுழற்சி அப்படிம்பாங்க ட்ரேடு சரிங்களா இப்போ ட்ரேட் சைக்கிள்னு சொல்ற மாதிரி இது வந்து வர்த்தக சுழற்சி சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரா இருக்கலாம் இன்டர்னல் ஃபேக்டரா இருக்கலாம் எந்த வேரியபிள்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் தியரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஏன் இயங்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சன் ஸ்பாட் தியரி அப்படின்னு இருப்பாங்க சூரியன் போற இப்ப நல்ல மான்சூன் இருந்ததுன்னா நல்ல எக்கானமில நல்ல மழை பெய்யும் நல்ல செல்வ செழிப்பா விவசாயம் நடக்கும் சோ எக்கானமி நல்லா இருக்கும் சரிங்களா இதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்சூன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பொருளாதாரத்துல பின்னடைவு இருக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அதிகரிக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபெயிலியர் ஆயிரும்லாம் பார்ப்போம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னால இருக்கும் பட் எந்த ஃபேக்டர்ல அஃபெக்ட் ஆனாலும் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த நாலு ஃபேஸ் உடையது தான் சரிங்களா ஸோ ப்ராஸ்பாரிட்டி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பீக்குக்கு போகும் அப்புறம் பொருளாதாரம் கீழே விழும் சரிங்களா ரெசஷன் நோக்கி வரும் அப்புறம் டிப்ரெஷன் ஆகும் தென் மறுபடி ரெக்கவரி ஆகும் இப்படி இந்த ஃப்ளோல தான் பொதுவாகவே இயங்கும் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெசஷனுக்கும் டிப்ரெஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு சக்சஸிவ் குவார்ட்டர் சரிங்களா அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்லயும் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த ரெண்டு குவார்டர்லயும் ஜிடிபி கீழே விழும் பட்சத்தில் இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அ ரெசஷன் சரிங்களா இந்த ஒரு டெஃபினேஷன் பாத்துக்கோங்க அதே இது ப்ரொலாங் ஆச்சுன்னா இது டிப்ரெஷன் சரிங்களா அப்போ இந்த பொருளாதாரம் பீக்ல இருக்கும் பட்சத்துல எல்லா எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸும் பொதுவாகவே பாசிட்டிவா இருக்கும் எப்ப எக்கானமி வந்து ட்ரஃப் கீழே வருதோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே பொருளாதாரம் பின்தங்கிய நிலையில இருக்கும் அப்படிங்கறதான் இங்க சொல்லுவாங்க சோ இதுக்கான ஃபேசஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கரெக்ட் ஃபேஸ் சரிங்களா ரெக்கவரி எக்ஸ்பான்ஷன் ரெசஷன் டிப்ரெஷன் அப்படிம்பாங்க சோ இந்த ஃப்ளோல தான் இருக்கும் ஞாபகம் எப்படி வச்சுக்கோங்கன்னா ஆர்இ ஆர்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோ சரிங்களா ஆர்இ ஆர்டி அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எக்ஸாம் ஹால்ல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா அடுத்தது இந்த ஒவ்வொரு நூலையுமே வந்து வி ஹாவ் டு பி வெரி ப்ரிசைஸ்லி இந்த ரெக்கவரி ஃபேஸ்ல எப்படி இருக்கும் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபேஸ்ல எப்படி இருக்கும் ரெசஷன்ல எப்படி இருக்கும் டிப்ரெஷன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் லைனர்ல பாத்திரலாம் ஸோ ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ நேம் சஜஸ்ட் பொருளாதாரம் வந்து ஆல்ரெடி ஏதோ ரெசஷன்லயோ டிப்ரெஷன்லயோ விழுந்துருச்சு திருப்பி அதுல இருந்து பேஸ்ட் ஆன் தி மானிட்டரி பாலிசி பிசிக்கல் பாலிசி கவர்மெண்ட் எடுத்த மெஷர்ஸ்னால கண்டிப்பா அது ரெக்கவரி பார்த்து நோக்கி போகணும் சரிங்களா அதுதான் இங்க சஜஸ்ட் பண்றாங்க ஆப்டர் அ சஸ்டைன்டு டவுன் டேர்ன் சரிங்களா பொருளாதாரம் ரெசஷன்ல இருந்து ஸ்லிப் ஆகி டிப்ரெஷன் ஆகி மறுபடி ரெக்கவரிய நோக்கி போகுது இந்த ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இட் டேக்ஸ் ஹியூஜ் டைம் இதே நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல பார்ப்போம் சரிங்களா ஆஹ் எல் டைப் வி டைப் டபிள்யூ டைப் எல்லாம் பார்ப்போம் இந்த ரெக்கவரி ஃபேஸ சோ இந்த டவுன் டேர்னை ரெக்டிஃபை பண்றது யாரோட வேலை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் இப்ப இன்க்ரீசிங் தி மணி சப்ளை சரிங்களா அப்புறம் இன்க்ரீசிங் தி லெண்டிங் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மானிட்டரி பாலிசி மூலமா வந்துடும் அது போக கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் சொல்ல முடியல பிசிக்கல் பாலிசி வந்துடும் அதாவது பர்டிகுலர்லி பம்ப் பிரைமிங் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இது டெபிசிட் பினான்சிங் சரிங்களா பிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் இது எல்லாமே
சரிங்களா சோ கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம இந்த ரெக்கவரி பேச போக முடியாது அப்படிங்கிறது கீனிஷியனோட ஐடியாலஜி சரிங்களா கீன்ஸ் என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா டிப்ரெஷன்ல இருக்க பொருளாதாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல அதை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு கோ ஃபார் நியூ டீல் பாலிசி அப்படின்ட்டு பாரு சரிங்களா எஸ் அடுத்தது ரெக்கவரியில இருந்து அப்படியே பொருளாதாரம் எக்ஸ்பான்ஷன் நோக்கி போகும் அப்போ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பீக்க நோக்கி போகும் இந்த இடத்துல வந்து எல்லா எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பர்டிகுலர் நீங்க பாருங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகரிக்கும் ப்ரொடக்ஷன் அழைக்கப்படுற இந்த ஜிடிபி அதிகரிக்கும் மக்களோட ஸ்பெண்டிங் லெவல் அதிகரிக்கும் சரிங்களா மக்களோட ஏன்னா வேலை வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுடைய வருமானம் கூடியிருக்கும் இன்கம் கூடியிருக்கும் ஸோ கன்சம்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடும் கன்சம்ஷன் கூடுறதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூடும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூடுறதுனால உங்களுக்கு அவுட் புட் அதிகரிக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் பாசிட்டிவா இருக்கும் அடுத்தது ரெசஷன் சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பிரலாங் அப்படியே கன்சிஸ்டன்சியா பீக்லயே இருக்க முடியாது சரிங்களா ஏதாவது ஒரு காரணிகளுக்காக எக்கானமி ஸ்லிப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சரிங்களா அப்ப இங்க என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ்ல ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பான்ஸ் ஆச்சோ அது அப்படியே கொஞ்சம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் பர்டிகுலர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கும் சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கும் சரிங்களா சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கும் ஜிடிபி ஃபால் டவுன் ஆகும் ஒக்கூன்ஸ் எல்லாம் இங்க பிளே அப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு காரணிகளுக்காக பொருளாதாரத்துல உள்ள முக்கியமான இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் கீழ் நோக்கி சரி ஆரம்பிச்சிடும் மக்களோட ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்ன் குறைஞ்சிடும் மெயினா ஏன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய ஸ்பெண்டிங் லெவல் அதிகரிச்ச கம்மியாயிரும் ஸ்பெண்டிங் லெவல் கம்மியாயிறதுனால உங்களுக்கு பொருளுக்கான தேவையை குறைஞ்சிடும் பொருளுக்கான தேவை குறையறதுனால ப்ரொடக்ஷனை கட் பண்ணிடுவாங்க ப்ரொடக்ஷனை கட் பண்ணதுனால மறுபடியும் அவுட் புட் குறையும் ஜிடிபி ஃபால் டவுன் ஆகும் மறுபடியும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கும் ஸோ ஒரு 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 சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆயிரும் அடுத்த வந்து ஒரு பொருளாதாரம் கண்டிப்பா போகவே கூடாத ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிப்ரெஷன் இது ஒரு லாங் டர்ம் ஃபினாமினா சரிங்களா பொதுவாகவே இங்க எக்கனாமிக் லிட்ரேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்ச கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்து முப்பத்தி மூணுல முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இன்ஃபேக்ட் அப்படி கிடையாது சரிங்களா மேக்சிமம் லிட்ரேச்சர் என்ன சொல்லுங்க கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நியர்லி பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட வரைக்கும் அதோட தாக்கம் இருந்தது அப்படிங்கிறாரு சரிங்களா எஸ் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் யூ கேன் ஃபைன் தட் அந்த டீம் அந்த டிப்ரெஷனுடைய தாக்கம் இருந்தது அப்படிம்பாங்க வேற ஒண்ணு இல்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஏற்பட்ட சரிங்களா ரெசஷனோட இம்பாக்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது வரைக்குமே உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க யூரோப்பியன் எக்கானமில பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சோ இது எப்போ ரெக்கவர் ஆகுங்கிறது நம்மளால சொல்ல முடியாது சோ அப்போ லாங் டேர்மா இது வந்து என்ன ஆகும் ஜிடிபியா டிக்ளைன் பண்ணிட்டே போகும் சரிங்களா இதெல்லாம் தான் வேரியஸ் ஃபேசஸ் நம்ம இருந்தாலும் இந்த பிசினஸ் சைக்கிளுக்கான நிறைய தியரிஸ் இருக்கு அதை நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ்ல பாக்கலாம் சோ அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் Which one of the following is distributed under the Article 293 of Indian Constitution? Okay, let's take a look at the public finance. Okay, let's take a look at the public finance. We have already said that we have to take a look at the act. Okay, let's take a look at the article particularly. Okay, let's take a look at the act. Okay, let's take a look at the act. Okay, let's take a look at the FEMA. Okay, let's take a look at the coffee pot. இந்த மாதிரி சில ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இயர் ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிகல்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி பாத்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டூ நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் கம்பல்சரியா நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும் யூ கான்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் சரிங்களா கண்டிப்பா ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து அதுல யூ ஹாவ் டு ரைட் டவுன் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சரிங்களா டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் என்ன டூ சிக்ஸ்டி செவன்னா என்ன டூ எயிட்டினா என்ன டூ எயிட்டி எயிட்னா என்ன டூ நைன்டி த்ரீனா என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒன் லைன்ல எழுதி வச்சுப்போம் சரிங்களா கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அப்போ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்டர் தி ஆர்டிகல் டூ நைன்டி த்ரீ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கான விட லோன் சரிங்களா ஸோ அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்துருவோம் ஆர்டிகல் டூ நைன் த்ரீ ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்
ரைசிங் கெப்பாசிட்டியை பத்தி பேசுறாங்க சரிங்களா லோன் ரைசிங் கெப்பாசிட்டி அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நமக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம மூணு த்ரீ டயர் நம்ம பார்ப்போம் ஃபெடரல் பினான்சிங்ல பார்ப்போம் சரிங்களா யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் லோக்கல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ ஆர்டிகல் டூ நைன் த்ரீ நைன்டி த்ரீ என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கடன் வாங்கும் அதிகாரத்தை பத்தி இதுல பேசியிருக்காங்க அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாங்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் பாரோ ஃப்ரம் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆனா யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து கேட்டீங்கன்னா வி கேன் ரேஸ் த பப்ளிக் டேட் லோக்கலி அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோ சரிங்களா வெளிநாடுகள்ல இருந்து நம்மளால ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா உள்நாட்டுகளையும் நம்மளால ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியும் ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னால உள்நாட்டுல மட்டும்தான் கடன் வாங்க முடியும் வெளிநாடுகள்ல கடன் வாங்க முடியாத அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கல சரிங்களா அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமானது சோ ஆர்டிகல் டூ நைன்டி த்ரீ கிளியர்லி இண்டிகேட்ஸ் தட் யூனியன் பவர் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் டு பாரோ மணி இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் யூனியன் கவர்மெண்ட் மே கிவ் அ கேரண்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி சச் அ பாரோயிங் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐடிஏல இருந்து கடன் வாங்கிருப்போம் நம்ம சரிங்களா ஐஎம்எஃப் ல இருந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ்க்காக வாங்கியிருப்போம் இது எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்றாங்க சரிங்களா ஆனா நம்ம வாங்குற கடன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வட்டியோட பே பண்ணணும் சரிங்களா எஸ் அது கவர்மெண்டே இருந்தாலும் சரி வி ஹாவ் டு பே சரிங்களா அப்போ இந்த லெக்சர் முடிஞ்ச உடனே இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே சாவர்ஜின் பாண்ட் அப்படின்னு பாருங்க சாவர்ஜின் பாண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா எஸ் அப்போ கவர்மெண்ட் ஹாவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சச்ச பாரோயிங் இந்த ஆர்டிக்கல்ல வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பினான்சியல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் த Power and responsibilities of Union Government in relation to the management of country's financial resources. So, we know everything about this. Now, there is a welfare government in all the government. So, if you want to do revenue, we can do it in the same way. Because, if you want to do it in the law of expenditure, the law of increasing state activity, the law of increasing state activity, the law of increasing state activity, ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் ஃபண்ட் அலாட் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபியூச்சர்லயும் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் ஃபண்ட் தேவை அப்போ கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இயர் ஆக ஆக கூடிக்கிட்டே தான் போகுமே தவிர கம்மி ஆகாது ஏன்னா நம்ம இங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல மகாத்மா காந்தி தேசிய எம்ஜி நிறையா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிர்ப பாரத் அபியான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆத்ம நிர்ப பாரத் சரிங்களா சாரி ஆத்ம நிர்வ பாரத் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இயர் ஆஃப்டர் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும் அப்போ நமக்கு வந்து வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டெபிசிட் பினான்சிங் தான் பொதுவாகவே இருக்கும் அப்ப நம்ம வெளியில இருந்து கடன் வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப அதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கறது தான் இந்த ஆர்டிகல் டூ நைன்டி த்ரீ சோ இதை நல்லா பாத்துக்கோங்க சோ ஆர்டிகல் டூ நைன்டி த்ரீ ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்சுவலி டீல்ஸ் வித் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பவர் டு ரைஸ் த பினான்சியல் ரிசோர்சஸ் சரிங்களா லோன்ஸ் ரைஸ் பண்றது பத்தி பேசுறது அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் தாலோயிங் நாட் ஏ கேனான் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா பொதுவாகவே பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்ல நல்ல ஒரு விஷயம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் தியரிஸ் பப்ளிக் ரெவன்யூ சரிங்களா பப்ளிக் டெட் அப்புறம் பட்ஜெட் இதுல இருந்து நமக்கு மாத்தி மாத்தி கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க அப்ப பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரமோச்சுல அந்த கேனான் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேனான் ஆஃப் பப்ளிக் டாக்ஸஸ் டாக்ஸுக்கான எப்படி வந்து நமக்கு சொல்றாங்களோ ஆடம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அது மாதிரி கேனான் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் தேர் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சரிங்களா என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா கேனான் ஆஃப் எக்கானமியா கேனான் ஆஃப் சாங்ஷனா கேனான் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸா கேனான் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேனான் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா இது வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட சம்பந்தப்பட்ட கேனான் கிடையாது சரிங்களா அப்போ எதெல்லாம் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட சம்பந்தப்பட்ட கேனான் அப்படிங்கறத இங்க பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் சரிங்களா தன்னுடைய மக்களுக்கு செலவு பண்ண முடிச்சல சரிங்களா என்னுடைய பப்ளிக் பினான்சர் வந்து அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது எப்படி உம் சூரியன் வந்து கடல் நீரை வந்து எடுத
மக்களுக்கு வந்து நல்ல குடிக்கிற தண்ணீரா நல்ல மழைய நல்ல தண்ணீரா மழைய பெய்தோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு டாக்ஸேஷன் பாலிசி இருக்கணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாலிசி இருக்கணும் சரிங்களா மக்களுக்கே தெரியாம அதை எடுத்தாலும் அந்த பேர்டன் அது அந்த 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 ஒரு பேர்டன் டாக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பேர்டன் பிகாஸ் இட் இஸ் ரெடியூசிங் யூர் யூட்டிலிட்டி அந்த பேர்டன் வந்து திருப்பி உங்களுக்கு தரவங்க சொல்ல மேக்சிமம் சோசியல் பெனிஃபிட்டோட தான் தரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட மெயினான ஆஸ்பெக்ட் சரிங்களா அதாவது அந்த இந்த பட்டர்ஃப்ளை இந்த தேன் சீட்டெல்லாம் சொல்லணும் அந்த அதெல்லாம் வந்து இந்த பூவை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம தேன் எடுக்கும் தெரியுமா எஸ் அதே மாதிரிதான் கவர்மெண்டோடைய டாக்ஸேஷன் பாலிசி இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு மேக்சிமம் பெனிஃபிட் தர்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இது முக்கியமானது அது போக கேனான் ஆஃப் எக்கானமி சரிங்களா நம்ம வந்து நம்மகிட்ட ரிசோர்சஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக நம்மளால வந்து இஷ்டத்துக்கெல்லாம் செலவு பண்ணக்கூடாது சரிங்களா நோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வி ஹாவ் டு ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி சரிங்களா நம்ம டாக்ஸ் பேயர் இருந்து நம்ம பைசா எடுத்திருக்கோம் அதை நம்ம அன்னெசரியா செலவு பண்ணக்கூடாது அதான் இங்க எக்கானமி அப்படிங்கிறாங்க சிக்கனமா செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஒண்ணு அப்போ இதுல கேனான் ஆஃப் எக்கானமி இருக்கா எஸ் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் கேனான் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அடுத்தது கேனான் ஆஃப் சாங்ஷன் அதாவது அப்ரூவல் இல்லாம காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டியோடைய அப்ரூவல் இல்லாம நீங்க அந்த ஃபண்ட் எடுத்து செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பட்ஜெட் சரிங்களா பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி மேடம் சீதாராமன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றாங்க அப்படின்னா என்னது எனக்கு கன்சால்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து செலவு பண்றதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க சோ பட்ஜெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பினான்சியல் பில்லுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்ராபரேஷன் பில்னு ஒண்ணு உண்டு சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம பப்ளிக் பைனான்ஸ்ல டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பட்ஜெட்ல இதெல்லாம் வரும் அதுல இப்ப குயிக்கா மட்டும் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பினான்சியல் பில்லுங்கிறது பினான்ஸ் பில்லுங்கிறது மேடம் சீதாராமனுக்கு சரிங்களா பினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு நம்ம மேல வரி போடுற அதிகாரத்தை கொடுக்கறது பினான்ஸ் பில் வேற அப்ராபரேஷன் பில் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நமக்கு நம்ம பே பண்ற டாக்சஸ் எல்லாமே கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் தான் டெபாசிட் ஆகும் இப்போ எப்படி நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆனோடனே உங்களோட சேலரி உங்க சேலரி அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகுது சரிங்களா அதை நீங்க எடுத்து செலவு பண்ணுனா ஒன்னு ஏடிஎம் கார்டு மூலமா நீங்க எடுத்து செலவு பண்ணுவீங்க இல்ல பேங்க்ல செல் செக் எழுதி கொடுத்து எடுத்து செலவு பண்ணுவீங்க கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி நம்ம பே பண்ற டாக்சஸ் எல்லாமே கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் தான் உக்காரும் சரிங்களா இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை எடுத்து செலவு பண்ணணும்னா மேடம் சீதாராமனுக்கு நம்ம அதிகாரம் கொடுக்கணும் சரிங்களா அந்த அதிகாரம் தான் வந்து இந்த அப்ராபரேஷன் பில் சரிங்களா அப்போ பட்ஜெட்டுங்கிறது இதுதான் அப்போ சாங்ஷன் காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டியோடைய சரிங்களா அப்ரூவல் இல்லாம நீங்க அதுல இருந்து பைசா எடுத்து செலவு பண்ண முடியாது பண்ண கூடாது சரிங்களா கொஞ்சம் யூட் பண்ணிக்கோங்க இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ் தேங்க்யூ சோ இது ஒண்ணு அப்போ இது சாங்ஷன் வருதுங்களா கேனான் ஆஃப் சாங்ஷன் எஸ் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் கேனான் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அடுத்தது கேனான் ஆஃப் எலாசிட்டிசிட்டி சரிங்களா அப்போ நீட் ஆஃப் த எக்கானமிக்கு ஏற்ற மாதிரி சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல இந்திய பொருளாதாரம் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் இரண்டாயிரத்துல ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் சரிங்களா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இப்ப நம்மளுடைய எக்கானமியோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்கும் ஸோ அந்தந்த காலத்தின் அடிப்படையை ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து இந்த தற்காலத்துல இது ஏற்புடையது கிடையாது சரிங்களா கேனல் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஒண்ணு இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய செலவினங்கள் எல்லாமே நீங்க கலெக்ட் பண்ற ரெவன்யூலே நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்கு வர்ற டாக்ஸ் ரெவன்யூ நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூல இருந்து மட்டுமே உங்க செலவினங்களை பாருங்க வெளியில இருந்து கடன் வாங்காதீங்க அப்படிங்கிறாங்க சோ இது வந்து I am not too sure that whether it is possible now because our economy has already moved towards the welfare state. I don't know if it is possible, but it is not possible. That's why it is not possible. That's why it is not possible. No adverse effect on the production or distribution. In any case, public expenditure is not possible. What is it mean by, what is the study of economics is all about? It is a science deals with production, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் அப்படிங்க சரிங்களா ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூ
டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது இது அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட் வந்துடக்கூடாது ஆனால் இது என்ன பண்ணலாம் நீங்க செலவு பண்றது வந்து மக்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி மக்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகரிச்சுச்சுன்னா இது போதும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது மோரல் லைக் யுவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி மாதிரி தான் கேனன் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி சரிங்களா எஸ் அப்போ உங்களுடைய நீங்க செலவு பண்றது கண்டிப்பாக இது பயனுள்ள செலவாக தான் இருக்குமே தவிர அன்னெசரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்காக பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இன் ஆர்டர் டு ப்ரொமோட் தி எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய முக்கியமான ஆர்குமெண்ட் சரிங்களா ஒரு காலத்துல கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்னல் லா அண்ட் ஆர்டரையும் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷனையும் தான் பாதுகாப்பு வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஊடுருவல் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க சரிங்களா பாதுகாப்பாங்க வேற இன்டர்னல் லா அண்ட் ஆர்டரையும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பட் இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது அதையும் தாண்டி கவர்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரம் டான் டு டாஸ்க் அப்படிம்பாங்க ஃப்ரம் பர்த் டு டெத் வி ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன் டிரெக்ட்லி ஆர் இன்டெரக்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ கேனான் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் அப்போ கேனான் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் எதுல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேனான் ஆஃப் பப் எதுல வரும் டாக்ஸேஷன்ஸ்ல வரும் கரெக்டுங்களா சவுண்ட் டாக்ஸேஷன்ஸ்ல ஆடம் ஸ்மித் சொன்ன நாலு கேனான்ல கேனான் ஆஃப் இகானமி கேனான் ஆஃப் சர்டனிட்டி கேனான் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் உண்டுங்களா ஈஸி ஈஸி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் உண்டு கேனான் ஆஃப் ஈக்விட்டி சர்டனிட்டி இகானமி அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் சரிங்களா இதுதான் கேனான் ஆஃப் டாக்ஸேஷன்ஸ்ல ஒரு குட் டாக்ஸேஷன்ஸ்ல இருக்க வேண்டிய கேனான் ஆடம் ஸ்மித்தோட இது ஸோ அதுல இது வரும் ஸோ சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் பிகாஸ் இட் டசன் கம்ஸ் அண்டர் தி பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஐஸ் ஆஃப் குவான்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ ஐஸ் ஆஃப் குவான்ட் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத குயிக்கா பார்த்துட்டு தென் வீ கேன் கோ ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குயிக்கா சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சரிங்களா எஸ் ஐசோ அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இட் இஸ் சேம் அர்த்தம் குவான்ட்டுங்கிறது குவான்டிட்டியை குறிக்கும் இந்த ஐசோ குவான்ட்டுங்கிறது நம்மளோட இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச்ல என்னெல்லாம் உண்டோ அதே தான் ப்ரொடியூசருக்கு அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இதுல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ஐசோ குவான்ட் அனாலிசிஸோட தொடர்பு உடையது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சாதான் நம்ம எது தொடர்பு இல்லைன்னு நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ ரிஜ் லைன் தொடர்புடையதா கண்டிப்பா தொடர்புடையது ரிஜ் லைன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் உங்களுடைய ஐசோ குவான்ட் இதுதான் உங்களுடைய ரிஜ் லைன் இந்த ரிஜ் லைன்ல எங்க நீங்க பிளாட் பண்ணாலும் மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர் வில் பி ஜீரோவா இருக்கும் அப்போ ரேஷனல் ப்ரொடியூசர் உற்பத்தி பண்ண முடிச்சல இந்த ரிஜ் லைன்ல இருக்கிறதுல அவர் டச் பண்ணுவார் இதை தாண்டி போயிருச்சுன்னா அவருக்கு இன்எஃபிஷியன்சி கண்டிஷன் ஆயிரும் ஸோ அப்போ ரிஜ் லைனுங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் important aspect of your ISO quant analysis. அடுத்தது எக்ஸ்பேன்ஷன் பாத் எக்ஸ்பேன்ஷன் பாத்துங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம கன்சியூமருக்கு எப்படி ஐசிசி பாக்குறோமோ இன்கம் கன்சம்ஷன் கவு பாக்குறோமோ அது மாதிரி ப்ரொடியூசருடைய ப்ரொடியூசருடைய ஐசிசிய தான் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம் எக்ஸ்பேன்ஷன் பாத் அப்படிங்கிறோம் விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் யுவர் ஐசோ காஸ்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஐசோ குவான்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஐசோ காஸ்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஐசோ குவான்ட் இத இந்த டேஞ்சன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்றதுதான் வி கால் இட் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பாத் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இதுவும் ஐசோ கொண்டோட தொடர்புனா கண்டிப்பாக உண்டு அதே மாதிரி லீஸ்ட் காஸ்ட் காம்பினேஷன் இன்புட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி த ப்ரொடியூசர் இஸ் யூட்டிலைசிங் இஸ் ரிசோர்சஸ் இன் அ வெரி லிமிடெட் காஸ்ட் அண்ட் ஸோ தட் ஹி கேன் இன்க்ரீஸ் இஸ் ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷன் இது எல்லாமே வரும் எக்ஸப்ட் தி ரியாக்ஷன் கவ் அப்போ ஒரு டவுட் வரும் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் கவ் எதுல தான் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய டியோபோலி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ல டியோபோலி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ல குர்னோ மாடல்ல உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க ரியாக்ஷன் பங்கனை பேஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அது போக உங்களுக்கு வந்து பர்கான் மாடலு அண்ட் பர்டிகுலர்லி ஸ்டேக்கல் ஒர்க் மாடல் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் இதுல ரியாக்ஷன் கவ் வந்திருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேக்கல் ஸ்டேக்கல் ஒர்க்லாம் கவர் பாருங்க இது ஏயோட இது இது பியோட இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி பிளாட் பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படி
ஸ்டடி பண்ற அனாலிசிஸ் தான் இந்த ரியாக்ஷன் கவ் சரிங்களா ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்ட் ஐ பிலீவ் சரிங்களா ஏன் புரியுதுங்களா கிளியர்னா கிளியர்னு போடுங்க பாப்போம் ஓகேங்க சூப்பர் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஹியர் ஸோ ஐ நீட் அ ரிப்ளை ஃப்ரம் ஆல் தி டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேங்க எஸ் அண்ட் சூப்பர் சரி பிஃபோர் ஐ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்வீட் மெமரிஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா Uh, when I was celebrating my birthday, I got a very, very big surprise from my kids, my students. You know, I have a surprise for my students. I have a cake for my birthday. You know, I have a cake for my students. What do you think about that cake? The laffer curve is orange. The laffer curve is actually. They have specialized and customized order. You know, I have opened it and I have opened it. It was very surprising for me. Laffer curve is orange. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல எவ்வளவு கர்வ்ஸ் இருக்கு அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கர்வ் இந்த லேஃப் கர்வ் தான் சரிங்களா சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த இன்டர்வியூனாலும் என்ட இதை கேட்பாங்க நான் அதை ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் அதனாலதான் சோ லேஃப் கர்வ் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு கர்வோடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதோ ரெண்டு வேரியபிளோடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் அது படிக்கும் சரிங்களா ஆஹ் அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேஃப் கர்வ் பொதுவாகவே இப்படிதான் இருக்கும் சரிங்களா இட் ஸ்டடிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டாக்ஸ் ரேட் அண்ட் டாக்ஸ் ரெவன்யூ சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட வந்து ஆர்தர் லாஃபர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து யூஎஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூஎஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் வழக்கமா டாக்ஸ் ரேட் அதிகப்படுத்திட்டே போனா டாக்ஸ் ரேட்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனா டாக்ஸ் ரெவன்யூ நியாயப்படி அதிகம்தானே ஆகணும் சரிங்களா அப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சி இஃப் டென் போடுறேன் எனக்கு நூறு ரூபா ரெவன்யூ வந்துருக்கு இப்ப நான் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் ரேட் போடுறேன் இது கூடும் ஒன் பிப்டி ஆகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுறேன் திடீர்னு இது நைன்டி நைன்டி ஆயிருது சரிங்களா அப்படிங்கிறாங்க அப்போ டாக்ஸ் ரேட் அதிகரிச்சு அதிகரிச்சுட்டே போனா டாக்ஸ் ரெவன்யூ கூட தானே செய்யணும் அப்படிங்கிற மச்சில ஆர்த்தர் லாஃபர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது நீங்க இனிஷியல் பேஸ்ல டாக்ஸ் ரேட் அதிகரிச்சுட்டே போனீங்கன்னா டாக்ஸ் ரெவன்யூ கூடும் பியாண்ட் அ சர்டன் பாயிண்ட் நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க டாக்ஸ் ரேட் அதிக அதிகப்படுத்தினா டாக்ஸ் ரெவன்யூ ஃபால் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிற என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஒர்க் அண்ட் லீஷியர் அப்படிங்கிற இப்போ நான் உங்ககிட்டே ஒரு 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 போல் ஒண்ணு கேக்குறேன் நீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்க ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இதுல டாக்ஸா எண்ணூறு ரூபாய் பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வேலைக்கு போவீங்களா மாட்டீங்களா கிடையாதுங்க <laughs> 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 என்னோட கான்செப்ட் கிடையாது ஆக்சுவலா இந்த கான்செப்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முகதிமா அப்படிங்கிற ஒரு புக்ல பதினாலாவது செஞ்சுரியிலே இபான் கலதும் அப்படின்னு ஒரு பிலாசபர் சொல்லிட்டாரு அப்பா இக்கனாமிஸ்ட்ல கிடையாது தத்துவ ஞானி பதினாலாவது செஞ்சுரியில சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஷுட் பி நோன் தட் த பிகினிங் ஆஃப் த டைனாசிட்டி த பிகினிங் ஆஃப் த டைனாசிட்டி டாக்ஸ் இல்ஸ் அ லார்ஜ் ரெவன்யூ from the small assessment tax rate kammiya irukum mudichala ungalku tax revenue nareya kedaikum at the end of the dynasty seringla tax rate adhig adhigapadum mudichala tax yield vandu a small revenue from a large assessment konjam dhaan kedaikum ipdi 14th nootrangale vandu iba kaladun abbingaravaru solliittaru mukadima angra or book la adanalai idu enoda original work kedaiyadhu idu avar sonna dhaan na reproduce panni na solliruken அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு 
அப்போ எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறது சச்ச சிம்பிளஸ்ட் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ல கூட வரைஞ்சு நம்ம கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் சரியா இது ரியலா நடந்த இன்சிடென்ட் தேர் ஆர் மெனி ரீசன் ஒய் ஐ லைக் பிளாக் அக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக போடுற வீடியோ சரிங்களா பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் பாருங்க ஆன்சர் இட் இஸ் ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது தேர்ட்டி எயிட் ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் ஃபார் அ பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் ஃபார்மர்ஸ் கிவன் சோ நல்ல கவனிய Uh, just a minute. Uh, yes, I'm actually facing a... Just a minute. உங்களுடைய நேம் பக்கத்துல மூணு டாட் இருக்கா மேம் எஸ் மேம் அவங்க உங்க உங்க நேம் பக்கத்துல மூணு டாட் இருக்கா அதுல போயிட்டு பேர்ல் சிட்டி அகாடமிய ஹாய்ஸ்டா மாத்தி விட்டுருங்க மேம் மேம் ஆர் யூ எபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபிகர் இட் அவுட் வேர் இட் இஸ் ஆ எஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மேம் தேங்க் எஸ் ஓகே ஸோ ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் ஃபார்ம்ல உடனே வரைஞ்சிடணும் இந்த லைனை சரிங்களா வரைஞ்சிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம படம் வரைஞ்சிட்டு இதில் இப்படி தான் வரும் ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட் புட் டிட்டர்மினேஷன் அண்டர் சரிங்களா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுக்கு ரெண்டு கண்டிஷனை ஃபாலோ அப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஒன்று MC is equal to MR. Rende. MC should cut MR from below. These are conditions. Optimum level of output. Then, this is the price. Already, you have to take a price taker. You can do it. 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 This is the optimum quantity. You can do it. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்சி ஏசி இப்போ நல்ல கவனிங்க எம்சி சிக்வல் டு எம்ஆர் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா எங்க இருக்குது எம்சி சிக்வல் டு எம்ஆர் இருக்குது அண்ட் எம்சி ஷுட் கட் எம்ஆர் ஃப்ரம் த பிலோ அப்படின்னா கீழே இருந்து கட் பண்ணி எம்சிக்கோ மேல் நோக்கி போகும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க எம்சி இஸ் ரைசிங் ஆமா எம்சி இஸ் ரைஸ் ஆகுதா எஸ் அப்போ டி இஸ் தி பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இந்த கொடுத்துருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல எம்சிசி எம்ஆர் ஈக்குவலா இருக்கு அப்புறம் எம்சி வந்து என்ன ஆகுது இங்க கட் பண்ணிட்டு மேல் நோக்கி போகணும் ரெண்டும் இருந்தாதான் ஒரு ஆப்டிமம் அவுட் புட்ட நம்மளால இது பண்ண முடியும் சோ டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரி அடுத்தது தி டிரான்சாக்ஷன் டிமாண்ட் ஃபார் மணி இஸ் நாட் ஓன்லி அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்கம் பட் ஆல்சோ தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன் பை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் போஸ்ட் கீன் ஏஷியன் அப்ரோச்ல சரிங்களா கீன்ஸ் தன்னுடைய Demand for money, la, uh, 
மூணு அப்ரோச் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்ரோச் நம்பர் ஒன் டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அப்ரோச் நம்பர் டூ ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் ஆப்ஷன் அப்ரோச் நம்பர் த்ரீல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் இதுல கீன்ஸ் என்ன எடுத்திருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட சார்ந்திருக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கம் சார்ந்திருக்கும் அப்படின்னு இருப்பாங்க சரிங்களா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்கம் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு இருப்பாங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல வந்த போஸ்ட் கேமிஷன் அப்ரோச் எல்லாமே அதாவது வில்லியம் ஜே பௌமலா இருக்கட்டும் ஜேம்ஸ் டாபினா இருக்கட்டும் இல்ல மில்டன் ஃப்ரீட்மேனா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நோ 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 ஈவன் டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ஃபார் மணி இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்கம் இட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் இதுல இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஏ இஸ் சரிங்களா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக டிஆர்பி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தி சேர்மன் ஆஃப் டென்த் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பினான்ஸ் கமிஷனர் இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரான கேள்வி நான் சொல்லணும் இப்படி எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்ப என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பாருங்க டுவெல்த் பினான்ஸ் கமிஷனர் ரைட் கிரனாலஜிக்கல் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டர் இருக்காங்கன்னா கிடையாது இந்த ஆப்ஷனை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதே மாதிரி மான்டெக்ஸ் சிங் அலுவலி ஆர்டர் இருக்காங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது அப்ப என் ஆன்சர் இது ரெண்டுல தான் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி பாத்தீங்கன்னா டென்த் கே சி பண்ட் லெவன்த் ஏ எம் குஜ்ரோ டுவெல்த் டாக்டர் சி ரங்கராஜன் சரிங்களா அப்படின்னா உங்களுக்கு B is the right answer. KC Pan, AM Kuzro, and C Rangarajan. 15th, NK Singh. Now, the government is the 16th Finance Commission constituted for the government. Yes, you can tell me this. 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 ரெஃபர் பண்றதுக்கு ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் இது ரெண்டாவது சரிங்களா டிஓஆர் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க அடுத்து ஹை பவர்ட் மணி இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹை பவர்ட் மணி அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் ரிசர்வ் மணி சரிங்களா இதுக்கு பேரு ரிசர்வ் மணி சரிங்களா ஒண்ணு இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெச் சி சிக்ல சரிங்களா கரன்சி சர்க்குலேஷன் பிளஸ் ரிசர்வ் சரிங்களா இந்த பேங்க் சொல்ல எந்த பேங்க் குடிக்குது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒன்லி பேங்க் ரிசர்வ் அட் சென்ட்ரல் பேங்க் அதுதான் இங்க மீன் பண்றாங்க சரிங்களா சோ இங்க ஆல் லோன்ஸ் ஆஃப் பேங்கா வராது லோனுங்கிற வேர்டே தூக்கி விட்டுருக்கேன் அப்புறம் கரன்சி ஹெல்டு பேங்க் ரிசர்வா கிடையாது ஒன்லி பேங்க் ரிசர்வ் அட் சென்ட்ரல் பேங்க் இதுதான் ஆன்சர் எஸ் இது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கேள்வி கேட்டாங்க போன இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கேட்க வாய்ப்பு உண்டு சோ அப்ப ஹை பவர் மணினா என்னன்னா இட் இஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மணி சரி இது எதை ரெஃபர் பண்ணது கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ கரன்சி ஹாஸ் பின் இஷ்யூட் பை தி கவர்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சோ கவர்மெண்டோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சோ சம் போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் கரன்சி இஸ் கெப்ட் அலாங் வித் த பப்ளிக் வைல் ரெஸ்ட் இஸ் கெப்ட் அஸ் அ ஃபண்ட் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் அதனாலதான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி பேங்க் ரிசர்வ் த சென்ட்ரல் பேங்க் இதுதான் வரும் சோ ஏ இஸ் த very perfect answer for this high power money அடுத்து which of the following is uh, which of the following statement is not correct அப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்த்து போடணும் ஏன்னா இதெல்லாம் not based questions சரிங்களா இதுல not அப்படி கொடுக்க முடியல you should be very cautious சரி இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன transaction demand for money is a function of income அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க சரிங்களா so, demand for money சரிங்களா 
demand for speculative demand for money is actually the function of your rate of interest so rate of interest koraya koraya demand for money will increase adu or level ku mela rate of interest koraya vaippu illa appo or edathula makkal kitta money whatever the money they have they love to save so in the stage da we call it as a liquidity trap in the edathula rectangular hyperbola va irundha curve takku enna irum perfectly elastic a maarirum idu most expected questions from the macro economic point of view so speculative demand for money is a function of இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வருமே தவிர இங்க இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த இது வராது சரிங்களா எஸ் அடுத்தது இந்திய டயக்ராம் கிவன் அபோ அபோ பாயிண்ட் இ டினோட்ஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இக்லிபிரியம் கரஸ்பாண்டிங் டு தி அகரகே டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி தி அகரகே டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஷிஃப்ட் டு சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி டேஷ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரசன்ட் பை தி இஎம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்ன கொஸ்டின்ல சொல்ல வராங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ல இனிஷியலி இன்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கு ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி எக்கானமி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் ஆயிடுச்சு இதுதான் உங்களோட ஏடி ஏடி இஸ் நதி பட் அக்ரகேட் டிமாண்ட் சரிங்களா சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி சரிங்களா ஆஸ் யூஸ்வல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் சி கன்சம்ஷன் ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்க இதெல்லாம் இருக்கும் சில ஆல்ரெடி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல்ல எக்கானமி டச் பண்ணிருச்சு இந்த இடத்துல அக்ரக டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஷிஃப்டிங் டுவர்ட்ஸ் சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி டேஷ் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த கேப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இந்த கேப்புக்கு பேர் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இட் இஸ் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அப்படின்னு பாருங்க சரிங்களா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அப்ப நமக்கு இந்த ஆப்ஷன்ல இல்ல இன்ஃபிளேஷனரி கேப் இருக்கா இல்ல சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேப் இருக்குது டீஃபிளேஷனரி கேப் இருக்கு லிக்விடிட்டி ட்ராப் இருக்குது நான் ஆஃப் தி அபோ இருக்கு சோ நான் ஆஃப் தி அபோ இஸ் ரைட் ஆன்சர் बिकॉज இந்த இடத்துல ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் வந்திருக்கும் அப்ப இங்க ஒரு ஒன் லைனர்ல சொல்லி தந்துறா இன்ஃபிளேஷனரி கேப்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது எப்பலாம் உங்க எகனமி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மென்ட் லெவல் அதிகரிச்சிச்சோ அதுக்கு மேல உங்களுக்கு அக்ரகேட் டிமாண்ட் கூடும் பட்சத்தில் தட் இஸ் कॉल्ड அஸ் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் இது எப்படி ரிடூஸ் பண்ணலாம் அப்படி கேட்டினா பை என்கரேஜிங் தி சேவிங் ஆர் லிவிங் எ டாக்ஸ் மக்கள்ட்ட சேவி சேமிக்கிற மக்கள்ட்ட நிறைய காசு இருக்கு சரிங்களா அப்ப இத மக்கள் கிட்ட ஒண்ணு டாக்ஸ் மூலமா அதை போட்டு எடுக்கலாம் அப்படி இல்லையா மக்கள்கிட்ட சேவிங்ஸ அதிகரிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா சோ லிக்விடிட்டி ட்ராப் கண்டிப்பா வராது டீஃபிளேஷனரி கேப் வராது சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேப்பும் வராது இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் நமக்கான ஆன்சர் டி தான் சரிங்களா எஸ் அடுத்தது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் இந்தியா ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆக்ட் அப்ப நமக்கு வந்து இது பாத்தீங்கன்னா அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு சோ ஸ்மால் அது எம்எஸ்எம்இ செக்டார் இதுல கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ சிப்பி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத ஒரு ஒன் லைனர்ல பாத்துக்கலாம் சோ சிப்பி அப்படிங்கறது அஸ் அத அக்ரானமி கோஸ் ஆன் லைக் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்க சரிங்களா இவங்களோட பிரதானமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேஸ் டு provide a financial seringla support to the micro small medium enterprise sector in the india idu eppa establish pannanga nu kettingna date oda nyaba vechukonga april to 1990 through the parliament act idu appo idu or statutory body ungalude finance commission maari ungalude security and exchange board of india maari seringla statutory பாடி இது சிபி ஆக்ட் மூலமா பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதோட தலையகம் எங்க இருக்கு தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா லக்னோ உத்தரப்பிரதேசோட கேபிட்டல் பொதுவாவே நமக்கு என்ன டவுட் கேட்டீங்கன்னா பொதுவாகவே சிபி எல்லா பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸும் மும்பைல தானே இருக்கும் பிகாஸ் மும்பை இஸ் அ பினான்சியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்ப இதுதானே இருக்கும் சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு சோ தப்பா சூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன் இதை கேட்டாங்கன்னா லக்னோ இது ஒரு ட்ரிக்கியான ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்காக தான் கேட்டிருக்காங்க சோ பாத்துக்கோங்க சரிங்களா எஸ் என்னன்னா Sir, 
Any doubts? Okay. Okay, we will we'll go on to the next topic. Match the item of the left column with the item of the right column and choose the correct one. So green revolution uh, in this uh, time, uh, uh, our deepest condolence and uh, may the soul rest in peace for our MS Swami Nathan, father of Indian green revolution. So it's a biggest loss to the our agriculture as well as to the economics. Sharingla and to Tamil Nadu. Sharingla Mankumbu, Samba Siva, Sami Nadan from Kumbagonam. So it's a big loss to economics, agriculture, and to us. Sharingla. Okay. So Green Revolution, wheat production. Ke. So A, 4, B, C, D, are important to solve it. White Revolution. Varghese Korean, father of white revolution, Varghese Korean, milk production. So, three are the blue revolution fish, and the yellow revolution is for oils. It's NA with four, three, one, two, B, C, appropriate answers. So, in lab. Yes. Okay, super. In the crowd, the state rank is ringing and the other is ringing. They are very stable. Yes, that's why revolutions are in the path of the green revolution deals with the food grain production, white for milk, yellow for oil seeds, blue fisheries, golden revolution for horticulture fruits, brown, black revolutions for non conventional energy, silver revolutions for egg. Seringla round Adulama is good showing round revolutions for potato, pink revolutions for meat, grey revolutions for fertilizers, and red revolutions for tomatoes. Akali. Seringla is the Latinum and the Purachi with the PC Panga. So in my class, the detail of Arthur. Napati are out of important on a questions in Buddha, and Dipa expect Panda Buddha questions in Buddha. So again, we will write down A, B. C, D, then we'll try to solve. Group equilibrium. Group equilibrium is nothing but Ungalodea, Seringla, Namalodea, sorry to use Ungalodea, Namalodea, uh, monopolistic competition, na, propaganda, na, Edward Hastings Chamberlain, and na, Napanir Pagan. Na, group equilibrium of the concept, I emphasis Panir Pagan. At the end, I have been getting on there, other large number of sellers selling the Differentiated product. So, in the product differentiate the variations. That's why the group equilibrium is the same. So, the group equilibrium is Edward Chamberlain. So, A2, ISLM, Heeks and Hans. 1. Quasi rent. So, in the quasi rent, Alfred Marshall. So, in the TR minus TVC. Is that a formula quasi rent? Is that a formula? Yes. Um, yes um, the quasi renting is shorter or longer? It is a short term. Short term. Short term. Short term. Super, super, super. Yes. Okay. So, up a quasi rent martial order for the other. So, two, one, three. Up a general equilibrium of the other. Walrus in partial equilibrium, general equilibrium. So, two. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 3, correct? Yes, I am going to go to 2, 1, 4, 3. Yes, 2, 1, 4, 3, B is the right answer, correct? Okay, super. When two commodities are considered to be perfect substitute for each other, if the elasticity of substitution is eventually put together, Apo, or product to the relationships on the sharing la uh, substitute complementary of the Purthur Nangale, the Rundula is the cross elasticity of demand of the KLB. Sharing la cross elasticity of demand as Arda or KLB. Apo, now already Cholirka percentage change in quantity demand of goods EX divided by percentage change in price of goods Y. Apo, either a valley, Kudumbo, either Kudnichina, 
இது சப்ஸ்டிடியூட் புட்ஸ் டீயோட விலை கூடுது சோ மக்கள் டீ வாங்குறத கை விட்டுட்டு காஃபி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ டீக்கு மாற்று காஃபி சோ சப்ஸ்டிடியூட் புட்ஸ் இதோட தொடர்பு நம்ம எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவா இருக்கும் சரிங்களா ஒண்ணு சரி அடுத்தது இங்க் பெண்ணோட விலை கூடிருச்சு அதனால இங்க யாரும் வாங்க மாட்டாங்க சோ டிமாண்ட் ஃபார் இங்க் வில் ஃபால்டோ காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ் சோ இது ரெண்டுக்கும் தொடர்பினை நெகட்டிவ் இப்போ ஒரு எக்கனாமிஸ்டுக்கு கிராஸ் எலாசிட்டி டிமாண்ட் வந்து ஹைலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் திஸ் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டியூட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்றதுக்கு கிராஸ் எலாசி டிமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப இங்க சப்ஸ்டிடியூட் குட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதுக்கான தொடர்பின என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சர் இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்டரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆன்சர் நெகட்டிவா இருக்கும் நமக்கு கொஸ்டின்ல சப்ஸ்டிடியூட் கொடுத்ததுனால பாசிட்டிவ் கிரேட் சூப்பர் அதான் மேடம் கரெக்டா போட்டாங்க ரொம்ப சக்தி மேம் எஸ்பி CM, shortcut. So, 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 for substitute goods, it's positive. For complementary goods, it's negative. This is what we have to do. The exam is easy. The recall is easy. The planning commission in India is an extra constitutional body. The finance commission is a statutory body. So, we have to do this. We have to do this in detail. We have to do this in detail. We have to do this in independence day. We have to do this in the TV. India. ரிபப்ளிக் டே இண்டிபெண்டன்ஸ் டேலாம் வந்தா நம்ம உட்காந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் செங்கோட்டையில கொடியேற்றுறத நம்ம உற்சாகமா பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு நாள் பார்த்துட்டு இருந்துச்சுல அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் டக்குன்னு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் ஃபெயிலியர் ஸோ அதை டக்குன்னு என்ன பண்ணிடலாம் அபாலிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்னன்னா ஆல்ரெடி ஐ நோ தட் பிளானிங் கமிஷன் இஸ் அட்வைசரி பாடி சரிங்களா அது வந்து ஸ்டாட்டரி பாடி கிடையாது இதுக்கு எந்த ஆக்டும் பேக்கப் கிடையாது பினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி எலெக்ஷன் கமிஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஐ கெஸ் இஃப் மை நாலேஜ் பக்கா இட் வில் நினைக்கிறேன் சரிங்களா எஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு யூபிஎஸ் இருக்கு யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஐ கெஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீனா இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நான் அப்போ பிளானிங் கமிஷனுக்குன்னு ஏதாவது ஆர்டிகல் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல கிடையாது அப்போ இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி தான் உருவாக்கி இருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி சரிங்களா அதனாலதான் இதை அபாலிஷ் பண்ணிட்டு நிட்டி கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து ஸ்டாட்டரி பாடியா இருந்ததுன்னா இதை அபாலிஷ் பண்ணிருக்க முடியாது சரிங்களா அப்போ Planning Commission is an extra constitutional body. Statement is true. So, where are you incorrect? 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 So, what is the answer? Already, we all know that Article 280 clearly indicates Finance Commission. Sir, it's extra constitutional. Sir, what is it? Sir, it's extra constitutional. இப்ப சொன்னா சார் அதாவது கேபினட் கமிட்டி அப்ரூவல் பண்ணி ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க So, statutory body is the article 280. So, finance commission is the best example. So, answer uh, B is the right answer. So, we will ask you. Okay. Which of the following is not the objective of land reform in India? So, we will see one by one. Land reform is the same. That is the same. We will know all of India. 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 லேண்ட் சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் சரிங்களா அதுல நல்ல கவனிய இது வந்து கம்ப்ளீட்லி அகெயின்ஸ்ட் தி வில் ஆஃப் இந்தியன் சோ இந்தியன் பெசன்ஸ் இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு மசுக்கிற ஒரு திட்டம் அது இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனவுடனே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏதாவது ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க லேண்ட் ரிஃபார்
அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இம்ப்ளிமெண்டிங் அபாலிஷன் ஆஃப் ஜமீன்தாரி ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல சரிங்களா வெவ்வேறு ஸ்டேட் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த ஆக்டை பாஸ் பண்ணாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் அபாலிஷ் சரிங்களா இதுல லேண்ட் ரிஃபார்ம் முக்கியமா அவங்க பண்ணது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ளுறவனுக்கே நல்லா சொந்தம் அப்படிங்கறத ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தை யார் உள்ளுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட அந்த இடம் போய் சேரணும் அப்போ ரொம்ப லேண்ட் ஹோல்டிங் இருந்தவங்கிட்ட இருந்து எடுத்து போர் அண்ட் மார்ஜினைஸ்ட் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாங்க சரிங்களா அப்போ ஒண்ணு அண்ட் என்ஷூர் த லேண்ட் சீலிங் சரிங்களா போதுமான ஒருத்தங்களுக்கு லேண்ட் லேண்ட் சீலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணாங்க சரிங்களா ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி லாட் கான்வாலிஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க செவன்டீன் நைன்டி த்ரீல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மகள் வாரி பெனடிக் சரி பெனடிக் இந்த மாதிரி உண்டு தாமஸ் முன்றோ இங்க ரைத் வாரி அந்த மாதிரி உண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ லேண்ட் சீலிங் போட்டாங்க இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட லேண்ட் ஹோல்டிங் இருக்க கூடாது அண்ட் சர்ப்ளஸ் லேண்ட் எல்லாம் எடுத்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்துருங்க யாருக்கு ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜர் ஃபார்மருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி லெஜிட்டிமேட் டெனன்சி வித் சீலிங் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க ரெஜிஸ்டர் ஆல் தி டெனன்சி வித் தி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அப்புறம் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் தி டெனன்சி அண்ட் சீலிங் இதெல்லாம் தான் லேண்ட் ரிஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அபாலிஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியரைஸ் இருந்து தான் எஸ் இருக்குது அபாலிஷ் பண்ணாங்க அப்ப இது வரும் லேண்ட் ரிஃபார்ம் சரிங்களா தி அபாலிஷ் இருக்காது <laughs> 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 தொடர்பினே படித்து படிக்கிறதா ஒண்ணு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்னொன்னு இன்ஃபிளேஷன் சரிங்களா அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா unemployment rate will fall down whenever the inflation rate comes down unemployment rate will rise us seringa idu rendukku inverse relationship irukku appo solli or short run phenomena la enna panirupanga philips appadi irukku nu eduthu padichirupanga seringa so it try to establish the relationship between the inflation and unemployment tha dhan patti padichirupanga so high unemployment rate are associated high wage high wage rate ah kadaiyad ஹை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஆர் அசோசியேட் வித் ஹை இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டா கிடையாது ஹை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஆர் அசோசியேட் வித் ஜீரோ இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டா கிடையாது ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு சரிங்களா இன்ஃபிளேஷனுக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் சரிங்களா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் பட்சத்தில் அப்போ இது ஹை ஹைன்னு வந்துருக்கு இது வராது இது வராது ஆனா இது ரெண்டுக்கும் தொடர்பினே உண்டு சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ கார்லேஷன் சொல்றாங்க இங்க இந்த பாயிண்ட்ல சரிங்களா இதுவும் வராது இது வரும் ஹை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஆர் அசோசியேட் வித் லோ இன்ஃபிளேஷன் ரேட் பாத்தீங்கன்னா லோ இன்ஃபிளேஷன் ரேட் இருக்கும் பட்சத்தில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வி வெரி ஹை அண்ட் ஹை இன்ஃபிளேஷன் ரேட் இருக்கும் பட்சத்தில் லோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த தொடர்பினை எடுத்து படிக்கிறது தான் உங்களுக்கு சிலிப்ஸ்கா உங்களுக்கு சரிங்களா எஸ் ஸோ இட் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது விச் ஆர் தாலோயிங் group of tax impact and incident of uh, taxes coincide with impact to incident to coincide out igraga which means vera onnu kedaiyadu seringla impact and incident romba mukkiyamana adu yaar mela vari impose pandraangalo adu peru impact adha avungale pay pandraanga appadina adu peru incident ipo for an example en en mela income tax potirukanga இத நான் எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி எப்ப நீ எனக்கு பதில் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணிருப்ப அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னோட தம்பி கிட்ட சொல்லி எனக்கு பதில் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணிரு சொல்ல முடியாது இப்ப ஏன் மேல இன்கம் டாக்ஸ் போட்டுருக்காங்கன்னா நான் தான் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்போ இம்பாக்டும் நானே இன்சூடன்ஸும் நானே என் மேல தான் வரி போடுவாங்க நான் தான் வரி செலுத்தணும் ஐ கான்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் ஐ கேனாட் ஷிஃப்ட் இட் இது வந்து 
இம்பாக்டும் இன்சிடென்ட்டும் ஒரே பர்சன் மேல இருந்தா அது பெரிய டேரக்ட் டாக்ஸ் இம்பாக்ட் ஒருத்தர் மேல டாக்ஸ் பே பண்றது ஒருத்தர் மேல இம்பாக்ட் ஒருத்தர் மேல இன்சிடென்ட்ஸ் ஒருத்தர் மேல இப்ப பாருங்க வேற ஒருத்தர் மேல டாக்ஸ் போடுவாங்க வேற ஒருத்தர் பே பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க ஷிப்டிங் ஒண்ணு பாசிபிள் அதாவது ப்ரொடியூசர் டு ஹோல் சேலர் ஹோல் சேலர் டு ரீட்டைலர் ரீட்டைலர் டு கன்சியூமர் இப்படி மூவ் சரிங்களா இது பாசிபிள் அப்படிம்பாங்க ஷிப்டிங் வருது சோ அப்போ இதுல எதெல்லாம் டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படி தெரிஞ்சா நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிரலாம் எதெல்லாம் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் னு சொல்லிட்டு இப்ப எக்ஸைஸ் டியூட்டி இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டாக்ஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அப்போ இது ஒண்ணு தான் இம்பாக்டும் இருக்கும் இன்சிடென்ட் இருக்கும் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்கம் டாக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு தெரியும் டாக்ஸ் ஆன் இன்கம் வேற கார்பரேட் டாக்ஸ்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது கம்பெனிஸோடைய ப்ராஃபிட் மேல போடுற வரி தான் கார்பரேஷன் கார்பரேட் டாக்ஸ் சரிங்களா பெரிய பெரிய கார்பரேட் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் சொல்றோம்ல இந்த பெரிய பெரிய கார்பரேஷன்ஸ் கார்பரேட்ஸ் மேல போடுற வரியை தான் நம்ம ப்ராஃபிட் தான் வி கால் இட் கார்பரேட் டாக்ஸ் சோ இது வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோ இம்பாக்டும் இன்சிடென்ட்டும் ஒரே இடத்துல கோயின் சேரானா இதுக்கு வந்து வி கால் இட் எஸ் அ டைரக்ட் டாக்ஸ் அதனால இன்கம் டாக்ஸும் கார்பரேட் டாக்ஸும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சரிங்களா ஓகேங்க இந்த டேம் ரெயின்போ ரெவல்யூஷன் ரெஃபர்ஸ் டு இப்பதான் பார்த்தோம் கலர் கலரா பார்த்தோம் ரெவல்யூஷன்ஸ் சரிங்களா அதுதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க so rainbow revolution is uh, nothing but a comprehensive revolutions covered the entire agriculture sector motta vivasayathiyume cover panni adha revolute panni adutha level ku eduthu ponu ngiradha idoda maiya karuthu rainbow revolution paanga so c is the best example chennai la c is the best example so the term rainbow Re- revolution refers to c அடுத்தது காம்பவுண்ட் டியூட்டி கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் பரிமாங்க சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு டாரிஃப் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் உள்ள யூனிட்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாரிஃப்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கலாம் டாரிஃப்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது இட்ஸ் அ டாக்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் அ டாக்ஸ் எப்பெல்லாம் பொருட்கள் வெளிநாட்டுல இருந்து உள்நாட்டுக்குள்ள வருதோ அப்பெல்லாம் இம்போர்ட் டாரிஃப் போடுவாங்க எக்ஸாம்பிள் யூகேல இருந்து ஒரு லேப்டாப் இம்போர்ட் பண்றாங்க சரிங்களா அதுக்கு இந்திய அரசாங்கம் வரி போடும் பட்சத்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்போர்ட் டியூட்டி இப்ப எப்படி வரி போடுவாங்க லேப்டாப் போட வேலை சரிங்களா லேப்டாப் போட வேலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு டென் பெர்சன்டேஜ் போடுறாங்க அப்ப வேல்யூ ஆஃப் லேப்டாப் எவ்வளவு பிப்டி தௌசண்ட் அதுக்கு டென் பெர்சன்டேஜ் போட்டா ஃபைவ் தௌசண்ட் So, 50,000 plus 5,000, altogether I have to pay 55,000. If you tax this, this is called Ad Valorum Duty, which means added to the value. Ad Valorum is a Latin soul, which means added to the value. Okay, yes. That's why I have a laptop that I import. சரிங்களா அப்போ ஒரு லேப்டாப்க்கு ஐயாயிரங்கிறதுல பத்து லேப்டாப்க்கு போட்டிருப்பாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரி போட்டிருப்பாங்க அப்போ எண்ணம் எண்ணத்தின் அடிப்படையில சைஸ் சரிங்களா ஸ்பெசிபிக் சைஸ் குவான்டிட்டி பத்தாயிரம் டன்னு ஏழாயிரம் லிட்டர் இது சரிங்களா மூவாயிரம் டன்னு முந்நூறு கிலோ பத்து கிராமு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிராமு கிலோ சரிங்களா இத வச்சு டாக்ஸ் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பெசிபிக் டாரிஃப் அப்படிப்பாங்க ஸ்பெசிபிக் டாரிஃப் அப்படிப்பாங்க சரிங்களா பேஸ்ட் ஆன் தி கிராம்ஸ் கிலோகிராம்ஸ் இதை வச்சு வர்றது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி போடும் போச்சுல அட்வலரும் டியூட்டியவும் ஸ்பெசிபிக் டியூட்டியவும் சேர்த்து போட்டாங்கன்னா இது பேர் வந்து காம்பவுண்ட் டியூட்டி சரிங்களா இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி போடும் பட்சத்தில் Adverum duty plus specific duty is altogether known as a compound duty. Sir, you are right. Then A is the right answer. Sir, that is a sliding scale duty. If you are saying this kind of a duty, you are the import of the product, you are the tariff of the product. 
இதுக்கு பேரு ஸ்லைடிங் ஸ்கேல் டிவிட்டி அப்படிப்பாங்க ஸோ பட் இதுக்கான விட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏஸ் அட்வலரம் டியூட்டி அண்ட் ஸ்பெசிபிக் டியூட்டி கம்பைன்லி கால் அஸ் அ காம்பவுண்ட் டியூட்டி அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது சேம் கான்செப்ட் சேம் தான் அட்வலரம் டாக்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி யூனிட் ஆஃப் இம்போர்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யூனிட் சார்ந்து போறாங்களா கிடையாது வேல்யூ சார்ந்து போறாங்க அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தவறானது அப்ப எங்கெல்லாம் ஏ இருக்கோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வராது <laughs> ஒன்னு <laughs> Life cycle hypothesis is explained by Milton Friedman. MBN said, correct? Ando and Modigilani. Modigilani, Baro and Ando. If you say three of them, the MBA model is going to be able to study. Then, Kandipa B is coming. Kandipa B is coming. B is coming. Then, what option is B is coming? அதே மாதிரி அகார்டிங் டு கிளாசிக்கல் சேவிங் இஸ் அங்க்ஷன் ஆஃப் இன்கமா சேவிங் இஸ் அங்க்ஷன் ஆஃப் வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டுங்களா அப்ப டி அவங்க எலிமினேட் பண்ணி விட்டுப்பா அப்ப என்னோட ஆன்சர் ஹை பவர் மணி இஸ் ஆல்சோ நோட் எஸ் பேஸ் மணி ரிசர்வ் மணி கவனிக்க <laughs> ஒருத்தருக்கீங்களா புதுசா <laughs> <laughs> எஸ் எஸ் சார் யாரோ செப்டம்பர் 5 அப்படி ரீனேம் பண்ணிருக்காங்க எஸ் சார் நீங்க பேச ட்ரை பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஐ ஆம் சாரி டு இன்டர் சார் சொல்லுங்க சார் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு थैंक यू சார் அதுதான் சார் இட் இஸ் வெரி ஹெசிடேஷன் டு இன் आवर மைண்ட் பட் யூ யூ ஆர் டெலிவர் டு தி ஆன்சர் சார் थैंक यू சார் थैंक यू தீஸ் வேர்ட்ஸ் एक्चुअली மோட்டிவேட் மீ லாட் அண்ட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் லாட் டு மீ அப்சல்யூட்லி அப்சல்யூட்லி Thank you, sir. Okay, ma'am. Ma'am, Kumuda, ma'am. Good evening, sir. Ah, ma'am, very good evening. Did you learn something new? Yes, sir. Yes, sir. I'm going to clear the subject. I'm going to clear the subject. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you, ma'am. 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 
பேச <laughs> <laughs> சார் அது வந்து இவங்கள போஸ்ட் கெய்னிஷன் சொல்லிருப்பா சார் நான் ஓகே சார் சரிங்களா இவங்க போஸ்ட் கெய்னிஷன் எக்கனாமிஸ் அதனால சொல்லிருப்பா ஓகே ஆ இவங்களோட அப்ரோச் ஃபார் டிமாண்ட் ஃபார் மணி டோட்டலி டிஃபரண்ட் அப்படி சொல்லிருப்பா சார் சார் இவங்க வந்து மணி இன்கம் சார்ந்து தான் இருப்பாங்க சார் சார் புரியல இவங்க வந்து இன்கம் சார்ந்து இருக்கும் கேக்குறீங்களா ஆமா சார் டிரான்சாக்ஷன் டிமாண்ட் ஃபார் மணி யூ இன்ட்ரஸ்ட் சார்ந்து தான் இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க சார் not only function of income but also the rate of interest is also in the figure transaction demand for money sir keen sir actually for transaction demand for money is function of income to para ama sir is not based on the rate of interest to para yes sir ana even enna solli panga transaction is not only the function of income but also the rate of interest are in the figure okay sir kidan sir ganpi sir kada ah clear ah sir okay sir okay sir thank you sir now any of nama paapa sir demand for money நமக்கு வந்து நைன்த் யூனிட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா சார் ஆமா சார் முன்னாடி சொன்னீங்கதாசன் பாக்குற மாதிரி இருக்கா சார் சூப்பர் சார் சரி சார் ஆனா குக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சரிங்களா சாரி வராத மகாராஜன் <laughs> 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 மேடம் <laughs> 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, that's fine. So, finally, we can see one or two questions and we can wind up for today's session. We can continue the rest of the questions in the next class. So, Phillips curve slows down uh, from left to right. Ama, ama. This Phillips curve in here, Varanji, go to the bathroom or whatever. Left to right, thump over the ama. It goes from left to right. Correct. Sir, so, in the long run, how do you say that? Sir, in the long run, we have to go to the vertical market, sir. Okay, sir. சரிங்களா லாங் ரன்ல அது வந்து வெர்டிகலா மாறிக்கும் அதாவது நேருங்கிற கான்செப்ட் வந்துரும் சார் அதாவது ஒரு எக்கானமில கண்டிப்பா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இன்ஃபிளேஷனுக்காக சம்பந்தமே இல்ல தெர் இஸ் நோ ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க சார் நான் ஆஸ்லரிட்டி ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று எக்கானமில எப்போதும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்க ஜீரோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதனால அது வெர்டிகல் ஷீப் இருக்கும் இன்னால அது உங்களுக்கு இன்னாலிஸ்டிக்கா மாறிடும் மொத்தம் சார் Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Uh, most of the time. So, Phillips curve slopes down or from left to right? Ah, ma. It slopes from left to right. Ah, ma. That's it. Phillips curve explain the relationship between wage and inflation. Yes, of course. Both the statements are the correct explanation of so-and-so. Okay. Yes, okay. So, yeah, it's the right answer. That's it. Which one of the following price discrimination takes away the entire consumer surplus? 
அதிகமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் மோனோபோலி பவர்ல இருந்து சாரி மோனோபோலில இருந்து கேட்கணும்னா இந்த கேள்வி கேட்கலாம் எந்த பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ கம்ப்ளீட்லி எடுத்துருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் செல்லிங் த சேம் கமாடிட்டி டு த டிஃபரெண்ட் கஸ்டமர் அட் த டிஃபரெண்ட் பிரைஸ் இந்த கான்செப்ட கொண்டு வந்தது ஆர்தர் சிசில் பி இதுல மூணு டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி இதுல ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன்ல ஷாப்ஸ் அண்ட் சாய்ஸ் இருக்கும் டேக் இட் ஆர் லீவ் இட் வேணும்னா எடுத்துப்போம் இல்ல வச்சுட்டுப்போம் அப்படிங்கறது இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டீல்ஸ் வித் கம்ப்ளீட் டேக் அவே ஆஃப் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா நீங்க டயக்ராமெட்டிக்லி பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் தான் இப்படி சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுதான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் சரிங்களா அதாவது இட் லே டவுன் அஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட் இன் பிட்வீன் தி பிரைஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் தி டிமாண்ட் லைன் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் சிஎஸ் அப்படிப்போம் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படிப்போம் டயக்ராமெட்டிக்லி ஆனா பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்டர் தி ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியில் என்ன பண்ணிடுவான்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகம் வைக்கிறோம் அவ்வளவு எவ்வளவு வச்சிருவாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் இருக்காது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் சரிங்களா செகண்ட் டிகிரி பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தூட்டிலிட்டி தேர்ட் டிகிரி பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் மார்க்கெட்டே கிளாசிஃபை பண்றாரு இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பாருங்க சரிங்களா எஸ் என்டையர் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரொடியூசர் சர்ப்ளஸ் மாறிடும் அதனால தெர் இஸ் நோ கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆன்சர் சரி இது ஒன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே இந்த காம்டெக்ட்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எல் டு தவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கே டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்படி கொடுத்துட்டு இது என்ன ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இதை நான் பல தடவை சால்வ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன் மறுபடியும் சொல்றேன் இது வேற ஒன்னும் கிடையாது நம்ம கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு எல் ஆல்பா கே பீட்டாவை தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வேற எதுவும் அதிகமா பண்ண தேவையில்லை இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் எதுன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு போட்டிருக்காங்க ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன்னுனா இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இஸ் லெஸ் தன் ஒன்னுனா இது டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் வேற ஒன்னும் பண்ண தேவை கிடையாது ஆல்பா வேல்யூவையும் பீட்டா வேல்யூ ஆட் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஆட் பண்ணா என்ன வரும் உங்களுக்கு பதினாலும் அப்ப இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்களோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒன்னுக்கு மேல இருக்குதா இல்ல வேல்யூ ஒன்னுக்கு கீழே இருக்குதான்னு பாத்துக்கோங்க இல்ல ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கான்னு பாத்துட்டு சம்ம சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சு போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் ரொம்ப போட்டு சேலஞ்ச் பண்ண தேவை சரிங்களா எஸ் சோ ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் த next class and uh, before i wind up i would like to share with my pearl city academy family members ninga da theringla that we have got thousand subscriber today thank you so much for your continuous support thank, thank you, you so much thank you sir thank, thank you sir. yes thank sir. you sir thank sir 46 to one answer sir 46 question ah ma'am or ninga yes sir One minute. Let me take the question. Forty-sixth question. I am question display here, ma'am. Match the following set. Um, Group B. Ah, right uh, B is the right answer. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. Yes. Sir, let me put you another mark here. Next time, let me do. Yes, sir. One minute, sir. Thank you.